Bismillahirrahmanirrahim in this lecture I will discuss the English portion of UHS MDK 2023 CQ number 177 he is teaching nicely the world is यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है इज इसको बताना है रेगुलर वर्ब है ए रेगुलर एग्जिलरी या लिंकिंग वर्ब रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम ईडी के साथ बनाते हैं तो इसकी सेकंड ईडी है ही नहीं ए रेगुलर वो वर्ब होता है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम ईडी के बगैर बनाते हैं तो मतलब दूसरी तरीके से बनाते हैं जिस तरह गो वेंड गॉन कम केम कम बिकम बिकेम बिकम चूज चोस चूजन तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है एज की हम इरेगुलर तरीके से नहीं बनाते पास्ट और पास पार्टिसिपल फॉर्म्स और इसी तरह एज एक मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर तो जब हम फॉर्म की बात करते तो वो बेसिकली हम मेन वर्ब्स की करते हैं अब यहाँ पर दो ऑप्शन रह गए लिंकिंग और एग्जिलरी अब एज लिंकिंग वर्ब हो सकता है लेकिन अगर इसके बाद मेन वर्ब ना हो यहाँ पर इसके बाद मेन वर्ब है तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब नहीं है ये एग्जिलरी एग्जिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं चार दिस का करेक्ट आंसर है ही एज टीचिंग यहाँ पर ये एग्जिलरी या हेल्पिंग वर्ब है ही एज अ टीचर अब ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगा कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन ब्लैंक छोर्स ऑन संडे तो यहाँ पर यूज़ होगा कलकेशन वाला एम है इस वर्ड के साथ हम डू यूज़ करते हैं डू वर्क वगैरह जिस तरह हम कहते हैं डज नहीं होगा मेक और टेक भी नहीं होगा डू होगा जिस तरह डू वर्क कहते हैं हम इसी तरह यहाँ पर भी डू यूज़ होगा क्यों नंबर थ्री राइट आफ्टर द सेवल वॉर मैनी डिस्ट्रॉट सोल्जर्स वर मेड दियर वे वेस्ट to find fame and fortune some could not go home because there were no homes to go the war had devastated them one young man will godland bande ka naam hai yahan par will initial letter capital hai proper noun hai proper noun ke initial letter always capital hota hai made his fortune in the hills of in the hills of colorado he found gold in a little river near grand junction his fortune was short lived however In 1875, he declared bankruptcy, bankruptcy, and returned to the land of his birth, the Piedmont of South Carolina, for which side did well fight during the war. अब जाहिर सी बात है साउथ की तरफ गए तो साउथ के लिए उसने फाइट किया होगा यहाँ पर एंड में इंफॉर्मेशन की है वो ये कि वो साउथ की तरफ गया तो फिर फाइट उसने साउथ के लिए ही किया है क्योंकि कोई और यहाँ पर इंफॉर्मेशन नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के बारे में मेंशनड नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये होगा साउथ वैसे वेस्ट मेंशन है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये है कि राइट आफ्टर द सेवन वार मेनी डिस्ट्रॉड सोल्जर्स मेड देयर वे वेस्ट टू फाइंड फेम वो वेस्ट की तरफ गए थे मतलब जंग के बाद उस तरफ गए थे तो फिर ये जो बंदा है इसके बारे में नहीं बात करी इसके बारे में बात यहाँ से शुरू होती है तो फिर हम इसी को ही फॉलो करेंगे वहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में या फर्स्ट लाइन में फर्स्ट सेंटेंस में जो वेस्ट है उसको नहीं फॉलो करेंगे इसी नंबर वन एटी ब्लैंक पीपल नहीं ब्लैंक सो मैनी पीपल बीन आउट ऑफ वर्क एज टुडे यहाँ पर यूज हुआ है बिन तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हमें हैज हैव हेड चाहिए तो वर तो नहीं यूज हो सकता इसी तरह इस ऑप्शन में बी हैज हैव नहीं है ये भी दो ऑप्शन रह गए अच्छा अब इन द पास जो है ये पास सिंपल पास एंड डिफिनेट टेंस के इंडिकेटर है ये भी ख़त्म हो गया बीटा करेक्ट आंसर है इस एम सी क्यू का बीटा नेवर बिफोर हैव सो मैनी पीपल बीन आउट ऑफ वर्क एज टूडे इन द पास पास सिंपल टेंस का इंडिकेटर है वास के साथ बिन नहीं यूज होता और इस तरह बिन तर्ड फॉर्म हम दौर बगैर है जैसे बैठ के भी नहीं होता बाकी तीन ऑप्शन रिन करें तो बीटा करेक्ट आंसर है सी नंबर वन एटी वन Spot there are out of the bracketed worlds. We try to speak with one another, but convey nothing. 
अब यहाँ पर है वन इन अदर तो ठीक है वी यहाँ पर मोर देन टू को रेफ़र कर रहा है वैसे टू भी हो सकता है लेकिन कॉन्टेक्स में टू का जिक्र नहीं है तो हम मोर देन टू कंसिडर करेंगे अब स्पीक विद नहीं होता स्पीक टू होता है वी ट्राई टू स्पीक टू या टॉक टू जिस नाम के थे विद नहीं होता तो मिस्टेक अल्फा में ऑप्शन ए यहाँ पर यूज होगा स्पीक टू नाट स्पीक विद वन इन्वेंटर द डेज इन नाइट्स इज कोल्ड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वेंटर नहीं है ये तो एडवर्ब है बल्कि द डेज इन नाइट्स सब्जेक्ट है ये प्लूरल है तो एज नहीं यूज होगा आर यूज होगा डेल्टा में मिस्टेक है एज कोड की जगह आर कोड यूज होगा क्यू नंबर वन एटी थ्री मेथड्स डोंट वर्क चूज द करेक्ट ऑप्शन मेथड्स प्लूरल है तो डेट नहीं होगा डेस बी नहीं होगा अब द मेथड्स एंड दीज मेथड्स वैसे दोनों हो सकते हैं ग्रामेटिकली लेकिन अब दोनों में से एक ही को चूज करना है तो वो बेटर डीज होगा क्योंकि दस सिंगुलर के साथ भी यूज होता है तो यहाँ पर डीज होगा बीटा डीज मेथड्स डोंट वर्क क्यों नंबर वन एटी फोर वी जस्ट ब्लैंक अ गेम ऑफ टेनिस जस्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंट परफेक्टेंस जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन के लिए हम जस्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज तो नहीं होगा वी के साथ हैज वैसे भी नहीं होता वी हैव अगर हम यूज़ करें तो ये प्रेजेंट सिंपल होगा तो जस्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल नहीं वी हैड और वी हैव हैड अगर हम हैड लगाते तो पास सिंपल होगा हैव हैड लगाते तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा अब ग्रेमेटिकली तो दोनों करेक्ट हैं लेकिन दोनों में से बेटर ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं वी जस्ट हैव अ गेम ऑफ टेनिस का मतलब होगा वी जस्ट हैव प्लेड अ गेम ऑफ टेनिस वैसे ग्रेमेटिकली हेड भी करेक्ट हो सकता है लेकिन दोनों में से बेटर ऑप्शन फिर प्रेजेंट परफेक्ट है द पेन इज एक्सपेंसिव स्टिल आई ब्लैंक एट अब यहाँ पर बॉड तो नहीं यूज़ होगा क्योंकि एक्सपेंसिव से पहले एज यूज हुआ है एज प्रेजेंट तो इसके साथ बॉट एन करेक्ट है है बाइट तो कोई वर्ड है ही नहीं अब है बॉट और वेल बाय ग्रामेटिकली अगेन दोनों करेक्ट है लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह का मेंशन नहीं है कि रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन है कोई इंडिकेटर की वो नहीं है और न इसी तरह ये जो एक्शन हुआ इसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट है तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल कंसिडर करेंगे बेटर ऑप्शन अगेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ग्रामेटिकली आई हैव बॉट एट बी करेक्ट है लेकिन बेटर ऑप्शन बीटा है रीज़न वही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का न कोई इंडिकेटर गीवन है और न कोई यहाँ पर यूज़ क्लेरिफाइड है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होना चाहिए 186. Punctuate the given sentence correctly. My father is chairman of the committee on internal relations. He also heads the discipline committee. अब two clauses हैं. एक है my father is chairman of the committee on internal relations. दूसरा है दूसरी clause है he Also heads the discipline committee. Two clauses के mid में हम colon use कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पर use हुआ है हम एम डैश भी use कर सकते हैं हम comma plus conjunction भी use कर सकते हैं हम full stop भी use कर सकते हैं लेकिन सारे uses different cases में होते हैं मतलब ये नहीं है कि हम always कोई भी चाहे तो use करें always full stop use करें always colon use करें always fan boys use करें ऑलवेज एम डे यूज़ करिए ऐसा नहीं अब कॉलन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्सप्लेनेशन हो मतलब सेकंड सेंटेंस सेकंड क्लास पहली क्लास को एक्सप्लेन कर रही हो तो यहाँ पर तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये कॉलन वाली ऑप्शन एक्सक्लूड कर दे इसी तरह एम डे हम यूज़ करते हैं जब दूसरी सेंटेंस पहले सेंटेंस के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या उसकी समरी लिखी उसको समराइज करे तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है दूसरी सेंटेंस पहले सेंटेंस को समराइज नहीं कर रही हम बट यूज़ करते हैं कंट्रास्ट के लिए यहाँ पर कोई कंट्रास्ट नहीं है तो ये भी एंकर भी ऑप्शन बता रो है अल्फा फुल स्टॉप तो दो क्लास इसके मिड में हम फुल स्टॉप ऑलवेज यूज़ करते हैं चाहे वो कॉन्ट्रास्ट हो चाहे वो एक्सप्लेशन हो चाहे वो समरी हो चाहे वो कोई भी रिलेशन हो 
फुल स्टॉप हम यूज कर सकते हैं तो इसलिए अल्फा बेटर ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन है चारों में से ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्यू नंबर वन एटी सेवन आई वॉन्ट टू लिव नियर माई फेरेंट लिव तो ये इन करेक्ट है आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई फेरेंट लिव यहाँ पर रिलेटिव एट वर्क पहले यूज होगा वेयर ऑप्शन ए में वेयर नहीं है बीटा में वेयर के बाद काम आन करेक्ट है चार्ली में वेयर के बाद कॉल एन इन करेक्ट है क्योंकि वेयर के बाद यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड नहीं है कॉमा या कोई और पंक्चुएशन मार्क आई नहीं अल्फा नहीं बीटा करेक्ट है इसका सॉरी बीटा आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई पेरेंट्स लिव चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट वेयर एक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होगा तीनों ऑप्शन इन करेक्ट हो गए बीटा करेक्ट आंसर है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं जिस तरह ही हार्ट हेम सेल्फ शी कट हर सेल्फ वी एंजॉयड और सेल्फ इस तरह यहाँ पर कोई प्रोनाउन रिक्वायर नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है यहाँ पर एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मतलब जिसने परफॉर्म किया है वो रिसीव नहीं कर रहा तो इसलिए ये इनकरेक्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी फेल्ट एज एफ द ग्राउंड वॉज द ग्राउंड वॉज द ग्राउंड वर वैसे तो वर होने बाहर अब ये स्टेटमेंट की मिस्टेक को हम नहीं चढ़ सकते अब ग्राउंड अपने पोजिशन से रिमूव होती है इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्लिपिंग टेकिंग सिंकिंग बर्स्टिंग की अलग मीनिंग होती है तो अच्छा लीज का करेक्ट आंसर होगा अ फ्यू ईयर्स एगो जिस तरह मैंने ऊपर वाले एम सी क्यू में कहा कि इन द पास पास टेंस का इंडिकेटर है इसी तरह अफ्यू ईयर एगो भी पास टेंस का इंडिकेटर मतलब वो तमाम एक्सप्रेशन जो पास में किसी पॉइंट को किसी टाइम को रेफर करे उसको हम कहते हैं इंडिकेटर ऑफ द पास टेंस तो उसके साथ हम पास सिंपल टेंस यूज करेंगे तो ये हेड पाउंड तो इन करेक्ट हो गया अब यहाँ पर तीन ऑप्शन बचे और तीनों पास टेंस बनते हैं लेकिन अब तीनों में से करेक्ट कौन सा होगा वो हम डिस्कस करते हैं एट सब्जेक्ट एट के साथ तो वर्ड नहीं यूज़ होता अफी ईयर सब्जेक्ट नहीं है एट सब्जेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट अब यहाँ पर आ, ये सेंटेंस पेसिव वॉइस है मतलब एट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि एट एक्शन रिसीव कर रहा है एट एक्शन रिसीव कर रहा है इसका मतलब एट पेसिव है जब एट पेसिव है जब सब्जेक्ट पेसिव हो तो हम सेंटेंस भी पेसिव यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर भी पेसिव यूज़ करते हैं और पेसिव स्ट्रक्चर में थर्ड फॉर्म ऑफ दर से पहले वाज वर एज एम आर बीन बीन आता है वाज यूज़ करेंगे तो पास टेंस होगा फॉर एग्जांपल दे वर इनवाइटेड ये पास सिंपल टेंस है और उसका पेसिव वॉइस है आई वाज इनवाइटेड पास सिंपल टेंस है और पेसिव वॉइस है तो यहाँ पर होगा एट वॉज फाउंड वन अशोल ऑफ फिश अगेन सेंटेंस पेसिव वॉइस है फिश को किल किया गया है तो तीनों में ऑप्शन इन करेक्ट हो गए पेसिव स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है अब देखें यहाँ पर हमने जैसे ही देखा कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक्शन ये वाला एक्शन रिसीव कर रहा है मतलब पेसिव है जब सब्जेक्ट पेसिव हो तो स्ट्रक्चर पेसिव होगा और तीनों स्ट्रक्चर में चारों स्ट्रक्चर में से एक ही पेसिव स्ट्रक्चर है और वो है अल्फा पेसिव स्ट्रक्चर की सिंपलेस्ट आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें से होगा एज एम आर वाज वर बीन बींग प्लस थर्ड फॉर्म मैं रिपीट करता हूँ ये जो थर्ड फॉर्म है पेसिव वॉइस में इससे पहले होगा या एज फॉर एग्जाम्पल एज किल्ड तो ये थर्ड पेसिव वॉइस है आर किल्ड ये पेसिव वॉइस है इसी तरह एम और फिर थर्ड फॉर्म किल्ड वगैरह तो ये पेसिव वॉइस है वाज किल्ड पेसिव वॉइस वर किल्ड पेसिव वॉइस है बीन किल्ड पेसिव वॉइस एज बीन किल्ड पेसिव वॉइस वाज बीन किल्ड पेसिव वॉइस इसी तरह यहाँ पर हैज बीन केल्ड तो ये पेसिव वॉइस एक ही ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है अल्फा 192 एट लास्ट द फ्लाई वाज ब्लैंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ल्ड टू बी फिल्ड इन इज फ्लाई इंसेक्ट को ट्रेप्ड किया जाता है तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा ये मैं 192 का बता रहा हूँ अल्फा इनवाइट तो नहीं किया जाता स्पेयर भी नहीं किया जाता और इंटरटेन भी नहीं किया जाता एम सी नंबर वन चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ब्रिकेटेड वर्ल्ड प्रोविडेंशियली का मतलब प्रोविडेंट का मतलब है लक प्रोविडेंशियल का मतलब होगा लकी और फिर एडवर्ब है प्रोविडेंशियली तो इसका मतलब होगा लकीली रियली स्लोली स्टडी भी नहीं है लास्ट कारपेंटर कर्ब्स ब्लैक आन केप डोर्स 
تو کرب یہاں پر ورب ہے ورب کے بعد ظاہر سی بات ہے ناؤن یوز ہوتا ہے یہ ورب ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے عرب کہتے ہیں ڈیزائن کو تو الفائز کا کریکٹ انسر ہوگا کیونکہ ورب کے بعد ورب اور وہ بھی سیکنڈ فارم انکریکٹ ورب کے بعد ایڈجیکٹیو خالی بغیر ناؤن کے وہ بھی انکریکٹ اور اس طرح ورب کے بعد خالی ایڈجیکٹیو بغیر ناؤن کے بھی انکریکٹ ورب کے بعد آبجیکٹ ناؤن الفا کریکٹ انسر ہے اس کا تو یہ تھے ایم سی کیوز یو ایچ ایس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری یو ایچ ایس ایم ڈی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری انگلیش پورشن